السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده النسوة بارا سورة فرقان سورة الشعراء اور سورة النمل کے کچھ حصے پر مشتمل ہے سور فرقان تک ہم نے بیان کیا تھا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تبارک اللذی نزل الفرقان على عبدی لیکون للعالمین نذیرا کہ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ سب جہان والوں کو ڈرانے والا فرقان یعنی قرآن مجید جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے اس کا ایک نام فرقان بھی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت صحیح اور غلط میں فرق کر دیتا جو چیز قرآن مجید سے ملے وہ صحیح ہے یہ میزان ہے اور جو قرآن مجید سے نہ ملے وہ درست نہیں ہے قرآن سے مراد یعنی قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اس صورت میں بار بار اس صفت کا اظہار کیا گیا ہے تبارک اللذی انشاء جعل لکا خیر من ذالک جنات اگلی آیت میں فرمایا کہ ببرکت ہے وہ ذات جو کفار کا جو اعتراض ہے کہ اس نبی کے پاس باغات کیوں نہیں ہے فرمایا کہ وہ بڑی ہی ببرکت والی ذات ہے اگر وہ چاہے تو آپ کے لئے ایسے باغات بنا دے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں وَيَجْعَلْ لَكَ قُسُورًا اور آپ کے لئے بہت سے محل بنا دے بَلْكَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ لیکن ان لوگوں نے قیامت کا انکار کیا ہے اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے لئے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا اسی طرح آگے جا کر پھر اسی صفت کو تبارک ولی کو بیان کیا تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا کہ بڑی ہی ببرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بروج بنائے اور ان میں ایک روشن چراغ بنایا اور اسی طرح ایک چمکتا ہوا چاند بنایا تو برکت اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے اس صفت کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ برکت اللہ کی طرف سے اترتی ہے اور برکت کا معنی کسی چیز کے اندر بڑوتری ہونا ہے کسی چیز کی افضائش ہونا ہے غیر محسوس طریقے کے ساتھ انسان کو یعنی غیر مرئی طریقے کے ساتھ اسے دیکھا نہیں جاتا لیکن وہ چیز اللہ رب العزت کی طرف سے بڑھ جاتی ہے وہی اکیلا برکتیں دینے والا ہے اور جتنی بھی برکتیں ہیں وہ اسی کی عطا کردہ ہے کفار کا اعتراض تھا کہ یہ رسول کیسا ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بزاروں میں چلتا بھی ہے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا یا اس کا کوئی خزانہ ہوتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا باغ کا تو اللہ رب العزت نے جواب دیا جو بیان کیا کہ یہ اللہ کی قدرت کے اندر ہے اور دوسری بات کا بھی جواب دیا جو ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ یہ کھانا کیوں کھاتا ہے ہمارے جیسا انسان کیوں ہے بزار میں کیوں چلتا پھرتا ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقُ کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَ ہم نے ایک کو دوسرے کے لئے آزمائش کا ذریعہ بنایا یعنی اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا 
کہ یہ تو سب نبی رسول جتنے گزرے ہیں ان کے اندر یہ بات تھی کہ وہ انسان ہی تھے بشر ہی تھے وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے بلکہ کھانا بھی کھاتے تھے اور اپنی ضروریات کے لیے حاجات کے لیے بازاروں میں بھی جاتے آتے تھے تیسرا جو ان کا اعتراض تھا کہ فرشتہ کیوں نہیں اترا اسے بھی اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا کہ کافروں نے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا یا ہم نے اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھا فرمایا کہ یہ تکبر کرتے ہیں اور بہت بڑی سرکشی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں یوم يرون الملائكه جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے لا بشرا يوم اذل المجرمین اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی بلکہ عذاب ہوگا اور ہم ان کے کیے ہوئے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے فجعلناه هباء منثورا اور انہیں ہوا میں مٹی کے ذرات کی طرح اڑا دیں گے یعنی ان کا ہمارے ہاں کوئی وزن نہیں پڑے گا یہ ایک تو کفار کے ساتھ ہوگا اور ایک نبی علیہ السلات والسلام نے اپنی امت کے چند لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جیسی ہوں اتنی اتنی بڑی ان کے پاس نیکیاں ہوں گی لیکن قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العزت ان کے اعمال کا قصد کریں گے ان کے اعمال کو لیں گے اور انہیں اڑا کر پھینک دیں گے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول کہ وہ کون ہے ہمیں بیان کیجئے وضاحت کیجئے کہ مسلمان جن کے اعمال ضائع ہو جائیں اور اتنے اتنے بڑے اعمال ہوں فرمایا کہ وہ تمہاری طرح کے انسان ہی ہوں گے لیکن ان کے اندر یہ بات ہوگی کہ جب وہ اکیلے ہوں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کریں گے یعنی لوگوں میں تو نیکیاں کریں گے اور بڑی بڑی نیکیوں کو حاصل بھی کر لیں گے لیکن جب خلوت کے اندر ہوں گے انتہکو محارم اللہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے لہذا اس وجہ سے اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا اسی لئے سلف میں سے کسی نے کہا ترک ذرت مما حرمہ اللہ کہ ایک ذرہ جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے چھوڑ دینا خیر من قناطیر من العبادہ او کما قال رحمہ اللہ کہ وہ عبادت کے بڑے بڑے ڈھیر لگانے سے کہیں بہتر ہے لہذا انسان صرف یہ نہ دیکھتا رہے کہ میں نے ترابی پڑھ لی میں نے فلان کام کر لیا میں نے اتنا صدقہ کر دیا میں نے جو ہے اور نوافل پڑھ لیے قرآن کی تلاوت کر لی بلکہ اس سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے فرائض کے بعد نوافل سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے اور اگر اپنے آپ کو حرام کے ساتھ روکنے کے ساتھ وہ نوافل کو بھی ادا کرتا ہے تو پھر یہ سونے پر سوہا گا اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا فرشتے اتارے جائیں گے اس دن بادشاہی اللہ رب العزت کی ہوگی وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور وہ دن کافروں پر بہت ہی مشکل بہت ہی سخت دن ہوگا اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے راستے کو نہ چھوڑتا کاش میں فلان کو اپنا جگری دوست نہ بناتا اس نے تو نصیحت آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اور شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا یعنی وہی دوست جن کی صحبت کی وجہ سے انسان دین سے دور ہوا قیامت کے دن افسوس کرے گا کہ میں ایسے دوست نہ بناتا ان کی دوستی میں جو کچھ وقت کا لطف تھا 
اس سے میری ساری کی ساری نیکیاں برباد چلی گئی رسول کے راستے کو چھوڑ کر میں ان برے دوستوں کی صحبت کو اختیار نہ کرتا اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے قیامت کے دن یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا کہ اے میرے رب یقیناً میری اس قوم نے اس قرآن کو ایسے کر دیا تھا کہ جس طرح کوئی چھوڑی ہوئی چیز یعنی اس کے تقاضے پورے نہیں کیے ایمان کا دعویٰ تو کیا اس پر عمل نہیں کیا اس کی تلاوت نہیں کی اس کے ساتھ لوگوں کو دعوت نہیں دی تو معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں جو عام مشہور ہے کہ بس نبی سفارش کریں گے اور سفارش کے ساتھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے سفارش آپ جنت میں جانے کی بھی کریں گے اور شکایت کی بھی اللہ رب العزت سے سفارش کریں گے کہ یہ مجرم ہے اے اللہ انہیں پکڑا جائے جس طرح کہ بدعتی لوگوں کے متعلق بھی آپ کہیں گے جب آپ کو علم ہوگا کہ انہوں نے دین میں بدعات کو گھڑا تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی کہ میرے بعد جنہوں نے دین کو بدلہ ایسے لوگ دور ہو جائیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں تو رسول مجرموں کو سزا دینے کے حق میں بھی سفارش کریں گے جس طرح کہ یہاں پر ہے تو قرآن مجید کو چھوڑنا یہ رسول کی یعنی وہ سفارش ہے کہ جس میں سزا کی طرف کہا جا رہا ہے اور قرآن مجید کو اختیار کرنا وہ سفارش ہے کہ جس میں گناہوں کی معافی کا کہا جائے گا کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا اور بعض مسلمانوں کی بھی خواہش تھی لولا نزل علیہ القرآن جملت واحدا کہ ایک دفعہ ہی قرآن کیوں نہیں اترا ایک ہی دفعہ سارا قرآن اتر جاتا افوار یہ اعتراض کرتے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اسی طرح ہے اور دوسری حکمت یہ ہے لنثبت به فؤادك کہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں جیسے جیسے دن گزریں جو جو واقعات کفار کے ساتھ آپ کو پیش آئیں اسی کے متعلق قرآن نازل ہو تاکہ ان کے اعتراضات کے مقابلے میں آپ کا دل مضبوط ہو جائے وَرَتَّلَّهُ تَرْتِيلًا اور اسی طرح تیسری بات یہ بھی ہے تاکہ ہم اسے پڑھیں خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اگر ایک ہی دفعہ ہوگا تو ظاہر ہے جلدی جلدی پڑھنا پڑے گا کہ کیا آ گیا اور اگر آہستہ آہستہ آتا رہے گا تو بار بار اس کی تلاوت ہوگی یعنی اور ٹھہر ٹھہر کر اسے پڑھا جائے گا قرآن کو ترتیل سے پڑھنا اللہ رب العزت نے خود قرآن کو ترتیل سے پڑھا ہے اور اسی کو جو ہے وہ پسندیدہ قرار دیا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ اور اس لیے بھی کہ یہ آپ کے پاس کوئی مثال نہ لے کر آئیں مگر ہم اس کے مقابلے میں حق کو لے آئیں وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور اس کی بہترین تفسیر کو لے آئیں تو یہ قرآن کو الہدہ الہدہ اتارنے کا مقصد ہے کہ تئیس سال کے عرصے میں قرآن مجید کو اتارا گیا اسی طرح صورت کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو آجزی ان کے ساری اختیار کرنے والے ہیں تکبر سے بچنے والے ہیں حتیٰ کہ اپنی چال میں بھی تکبر کو اختیار نہیں کرتے اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے الجنے کی بجائے وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں جو اپنی راتوں کو سجدوں اور قیام میں گزارنے والے ہیں اپنی راتوں کو لغویات میں نہیں گزارتے بلکہ سجدوں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں اور اس کے باوجود کہ دن اور رات اللہ کی تسبیح میں عبادت میں ہیں پھر بھی اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے ان عذابہ کان غراما یقیناً اس کا عذاب سخت چمٹنے والا ہے 
اور وہ انتہائی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اسی طرح ان کی ایک صفت ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے بلکہ میانہ روی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں اسی طرح وہ توحید پر پکے ہیں شرک سے بچنے والے ہیں اور قتل نہ حق سے بچنے والے ہیں اور زنا کاری سے بچنے والے ہیں زنا کاری اور ان اعمال کی اللہ رب العزت نے سزاؤں کو بیان کیا اور پھر اس کے بعد رحمان کے بندے ان کے صفات کو بیان کیا کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور لغویات کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو بڑی ہی کرامت والی بڑی ہی اچھی عزت والی چال کے ساتھ گزر جاتے ہیں ان لغویات میں مبتلا نہیں ہوتے جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو گونگے اندھے بہرے ہو کر نہیں رہتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں اور جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کیا ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر وجا اللہ للمتقین امامہ اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے یعنی ایک تو ہے متقی آدمی جو خود یعنی اللہ کا پسندیدہ ہے اور متقین کا امام یعنی جو تقوے والے لوگوں میں بھی سب سے اچھا ہے وہ ان کا امام ہے ان کا قائد ہے تو یہ اللہ رب العزت سے تقوے کی اعلیٰ صفت کا سوال کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کی صفات کو بیان کیا اللہ رب العزت ہمیں یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے صورت الشعراء اس صورت کا نام صورت کی آیت والشعراء یتبعهم الغابون کہ شاعر لوگوں کے پیچھے لگنے والے وہی ہیں جو سرکش عام شاعر کیا کرتے ہیں ہر وادی کے اندر ہی حیران پھرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو کبھی کوئی نظریات پیش کرتے ہیں کبھی کوئی کبھی عشق کی طرف لگاتے ہیں اور کبھی جو ہے کوئی اور جذبات ان کے ابھارتے ہیں لیکن استثناء کر دیا ایمان والے شاعر ایسے نہیں ہیں اللہ الدین امن و عمل الصالحات و ذکر اللہ کثیرہ مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور اسی طرح اگر کافر ایمان والوں کے خلاف اشعار کہتے ہیں تو یہ بھی پھر ان کے جواب کے اندر اشعار کہتے ہیں جن میں جس میں کفر کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں ایمان کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر کیا کہ کس طرح فرعون کے دربار میں آئے اور اس کو دعوت دی لیکن فرعون اپنے ہر سوال سے یہ چاہتا تھا کہ اپنے درباریوں کو موسا علیہ السلاۃ والسلام کے خلاف کرے لیکن موسا علیہ السلاۃ والسلام بڑی حکمت کے ساتھ دعوت دیتے رہے انہوں نے فرعون کے کہنے پر آبا و اجداد کو برا بلا نہیں کہا کیونکہ فرعون یہی چاہتا تھا کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے متعلق سوال کرتا رہے اور اس سے دیکھنے والے لوگ جب اپنے آبا و اجداد کی برائیوں کو سنیں تو غصے کے اندر آ جائیں موسا علیہ السلاۃ والسلام اس طرف نہیں آئے بلکہ اللہ کی توحید کو بیان کرتے رہے مثبت دعوت کو پیش کرتے رہے جب فرعون سے کچھ نہیں بن پڑا تو اس نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور ہمارے پاس بھی بڑے جادوگر ہیں لہذا اپنے جادوگروں کو جمع کر کے یہ جو رسالت کا دعویٰ کرنے والا ہے ہم اس کی جو ہے دعوے کو ختم کر دیں گے لیکن اس کی یہ چال بھی ناکام گئی اور جادوگر بھی جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر رہے ہیں جب کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام نے جو لاٹھی پھینکی ہے اس سے تو ماہیت ہی چینج ہو گئی ہے اور اصل میں اسدہا سانپ سامنے آ گیا تو وہ بھی ایمان لے آئے فرعون نے انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے قوم کے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی ہر نبی رسول کے ذکر کے بعد اس کے بعد نو علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر ہے پھر حود علیہ السلام صالح علیہ السلام 
اور لوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام ان کے ذکر کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی ذالک لآیتا یقیناً ان کے قصوں میں یقیناً نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ رب العزت نے جو سچی واقعات اور سچی نصیحت کی باتیں بیان کی ہیں لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا قرآن ہے جسے لے کر روح الامین جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے دل پر اس کی وحی کو لے کر نازل ہوئے ہیں اور یہ واضح عربی زبان کے اندر ہے اور اس کا ذکر پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے سورہ نمل کا مختصر بیان اس طرح ہے کہ نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے اس میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے اللہ رب العزت نے انہیں پرندوں کی بولی اور اور کئی قسم کے علم سکھائے تھے انہوں نے جنوں اور انسانوں سے اور پرندوں سے اپنے لشکر جمع کیے حتیٰ اذا اتو على واد النمل اپنے سفر کے دوران جب وہ چونٹیوں کی وادی میں ان کے گھروں کے پاس سے گزرے تو ایک چونٹی نے کہا یا ایوہ النمل دخلو مساکنکم اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ لا يحطیمنکم سلیمان و جنودو وَهُمْ لَا اِشْعُرُونَ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے اور انہیں شعور بھی نہ ہو سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کے اندر اپنے دیگر جو ہے چونٹیوں کی اتنی خیر خواہی دیکھی اور اسی طرح اس کا یہ کہنا سنا تو مسکرا دیئے اور اللہ رب العزت سے دعا کی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی کیا میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے اور مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہونے والا ہے اسی طرح ہدھد جو غائب تھا اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایسی قوم کے پاس سے آیا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے ہیں اور اسی طرح انہوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنایا ہوا ہے اور اس عورت کا بہت ہی عالی شان ایک تخت ہے سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم ہدھد کی اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں یعنی سلمان علیہ السلام اتنی طاقتوں کے باوجود جنوں اور انسانوں پر حکومت کرنے کے باوجود غیب کا علم نہیں جانتے تھے فلسطین میں موجود تھے تو یہاں کا علم تھا انہیں یمن کے اندر جو ملکہ بلقیس تھی اس کا علم نہیں تھا کہ اس نے کتنی بڑی حکومت کو قائم کیا ہوا ہے چنانچہ تحقیق کے لیے ایک خط بھیجا اور اس کے اندر انہیں حکم دیا کہ سب کے سب میری فرما برداری کرتے ہوئے میرے دربار میں پیش ہوں اب جبکہ یہ خط گیا تو انہوں نے جواب میں بڑے تحفے تحائف دیئے کہ ہم تحفے تحائف دے کر سلیمان علیہ السلام انہیں خوش کر دیں گے اور ہماری طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے گی کہا کہ تم مال سے ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ اللہ نے اس سے بہتر ہمیں عطا کیا ہے اپنے ان تحفوں کے ساتھ تم ہی خوش رہو میرا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کی بندگی ہے یہ رجع الیہم واپس چلے جاؤ ان توفوں کے ساتھ ہم ایسے لشکر کو لے کر آئیں گے کہ جس کے مقابلے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی اور ہم تمہیں زلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکال دیں گے چنانچہ جب یہ خط گیا تو وہ ملکہ اپنے درباریوں کے ساتھ وہاں سے سفر شروع کرتی ہیں سلمان علیہ السلام جن ان کے پاس ہیں بڑے بڑے جن اور ان میں سے حکم دیتے ہیں اور ایک جس کے پاس علم ہے وہ صحیح اور درست بات کرتا ہے اور فوری طور پر سلمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس ملکہ کا جو بہت بڑا تخت تھا وہ سلمان علیہ السلام ان کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے 
جب اپنے پاس اس تخت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں اور جو بھی شکر کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے شکر کرے گا اور جو نہ شکری کرے گا تو اللہ غنی ہے اور بہت ہی عزتوں والا تو سلیمان علیہ السلام ان کے اس قصے کے اندر نصیحت اور انہوں نے حکم دیا اور اس کے بعد اس ملکہ نے جب دیکھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھی بہت شان و شوقت سے نوازا تو اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا وہ اسلم تو مع سلیمان علیہ رب العالمین اس کا اقرار کر لیا اس کے بعد قرآن خاموش ہے احادیث خاموش ہے لوگوں نے اپنی طرف سے بغیر دلیل کے یہ بات کہی ہے کہ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا تھا اس کی کوئی صحیح دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے اس معاملے کو اللہ رب العزت ہی بہتر جاننے والا اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ذکر اس صورت کے اندر کیا اور ہر ذکر کے ساتھ کہ جو پڑھنے کے لائق ہیں کہ وہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا آسمان سے بارشوں کو اتارا با رونق باغات اس نے بنائے اور ان میں پھلوں کو جو ہے اور درختوں کو نکالا تم ایسا نہیں کر سکتے تھے کیا وہ اللہ بہتر ہے یا تمہارے بت بہتر ہیں اور اسی طرح وہ اللہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا نہروں کو جاری کیا پہاڑوں کو گاڑا اور دو سمندروں میں رکاوٹ رکھا وہ بہتر ہے یا تمہارے بت وہ اللہ جو مجبور کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے یقیناً یہی اللہ بہتر ہے لیکن اس بات کو بھی بیان کر دیا بل اکثر ہم لا علمون اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں قلیل اما تذکرون تھوڑے لوگ ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان تھوڑے خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہونے سے محفوظ فرمائے کہ جن کی تعداد تو زیادہ ہے لیکن وہ حق سے دور ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت قرآن کے ساتھ گزرے ہوئے ہمارے جتنے بھی لمحات ہیں انہیں بابرکت کر دے اور ان کے ساتھ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لکھ دے اقول و قول هذا و استغفر اللہ العظیم الجلیل لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروا انہو هو الغفور الرحیم